Muito bem, um grande abraço a você que está em Maceió, você que está na Grande Maceió, em todo o nosso estado, que é lindo, querido e maravilhoso. Olha só, mais um plantão Alagoas no ar. Obrigado a você por esse carinho enorme, pela sua audiência. Grande Anthony, um abraço. Aquelas mágicas todas, show. Ó, oh, um motorista, é a primeira de hoje, bateu em um poste na Avenida Assis Chateaubriand, aqui no sentido Pontal Centro, nas primeiras horas da manhã de hoje. Rapaz, a colisão foi tão forte, mas tão forte, que o poste partiu ao meio, amigo. O motorista do carro foi socorrido pelo SAMU e o Batista Filho foi olhar para mostrar a situação. Você está vendo aí o... o... Meu amigo Magias, tá vendo, cabeça? A situação, rapaz, a pancada foi forte, viu? Batista Filho, na tela do plantão, a história é sua. Lauro, veja só, aqui no local onde aconteceu o acidente, nós não obtivemos detalhes sobre esse acidente. Ninguém soube fazer nada, falar nada. Aquele policial é, rodoviário estadual, ele foi o primeiro a chegar. Foi ele que prestou os primeiros socorros... A vítima, que saiu bastante machucada, mas saiu consciente. O que a gente soube, através dele, inclusive, é que o motorista desse carro é um militar. Ele vinha no sentido Marechal Deodoro Centro, né, no sentido Pontal, Pontal Centro, quando perdeu o controle do veículo. Pelo choque que vocês estão vendo aí, pelo estado em que ficou o poste e o veículo... Naturalmente que ele vinha correndo um pouquinho, né? Isso aconteceu por volta das seis, entre seis e seis e meia. O choque foi muito violento, você vê, o poste foi é, dividido em duas, duas partes, caiu a parte da frente ali também, não foi ninguém que mexeu não, foi ele que caiu assim mesmo. Tudo que nós sabemos é o que nós passamos para vocês agora. O fato é que o rapaz foi levado pelo SAMU, foi levado para o hospital, mas estava consciente. Estava usando o cinto, é bem que funcionou direitinho, portanto, esse, esse registro de mais, de mais um acidente envolvendo carro poste. Essa semana, semana passada, pelo menos dois, graças a Deus, com menor proporção, mas nós fizemos. É isso aí, Lauro. É com... Verdade, viu, Batista? É o segundo que você faz essa semana e, e basicamente na mesma direção aí. E que pancada forte, meu amigo, que pancada. Graças a Deus, o motorista é, não teve ferimentos graves. Graças a Deus, a vida ou as vidas foram preservadas. Agora, a pancada, vou te contar, foi extrema. Dá para perceber por aqui, ó, por essa imagem. No estado que ficou o veículo e o poste partiu ao meio e caiu no chão. O poste está quebrado aqui, ó. Totalmente quebrado, parte de nós. Olha lá. Então a pancada foi realmente muito forte. Graças a Deus, repito, a, a vida foi preservada. Você costuma assistir o plantão através da nossa página do Facebook. Deixa eu falar um negócio para você. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir por aqui aquela mudança nas linhas de ônibus ali na região do Vilagem de Campestre. Tá graciliano, tá todo mundo por aqui com essa história. Teve protesto, uma confusão só. E você que mora aí na região, tá sendo afetado? Você tá sendo afetada, minha amiga? Então já vai na nossa página do, do, do Facebook, TV Ponta Verde SBT. Deixa lá o seu comentário que daqui a pouco a gente vai, além de mostrar o assunto, a gente vai bater um papo com você que tá acompanhando a gente na nossa live, tá bom? Olha, duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã deste domingo lá na ponte de Valdo Suruagi. Rapaz... Uma das vítimas ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Dá aí na tela do plantão, vai. Eles se chocaram frontalmente no meio da ponte que divide os municípios de Maceió e Marechal Deodoro. Com o impacto, um dos carros subiu na mureta de proteção da ponte. Testemunhas informaram que o acidente ocorreu após um dos veículos pegar a contramão. Na porta de roda de cirurgia, não sei como esse cara foi fazer com esse carro aí em cima, meu. É para, para aí. Oxi. Vinha os dois nesse mesmo sentido, foi? Vinha os dois de lá para cá, foi? Não. Esse daqui vinha na contramão e ele 
Esse V nesse lado aqui da pista. Bebo. Esse aqui tava certo, esse aqui. Ah, esse aqui, ó, o Peugeot vinha na contramão, velho. Duas pessoas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. Uma delas estava presa às ferragens. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado. Uma equipe da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito esteve no local para fazer o controle do tráfego na região e evitar congestionamento no deslocamento entre as cidades. Vou te dizer um negócio. Que acidente, e digo um ar, difícil de entender. Difícil de entender. Cabeça, venha cá. Vamos chamar nossos estudiosos em trânsito. Magia, vem cá, não, vem esse senhor, vem para cá, vamos, vamos chamar a discussão em foco. Mister Cabeça, Mister Magia, venham cá, por favor. Tudo em ordem, Cabeça, Tudo bem. como vai, Vossa Excelência? Vai bem, vai bem. Muito bem. Tudo em ordem, Magia, como vai, Vossa Excelência? Muito bom, então. Vamos tentar explicar, Cabeça, Magia, a situação desse acidente. Magia, vou começar por você. Na sua opinião, balizada, no estudo feito em Harvard, Isso. lá sobre trânsito no mundo inteiro, inclusive em Marte, o que você diria que provocou esse acidente? E olha o carro onde ficou aqui, Magia. Eu acho que esse aqui vinha do lado desse e deu trabalho de cá. Os dois vinham lado a lado, um por algum motivo derrapou ali, o outro bateu na lateral e atirou o carro em cima ali da, ah, da ponte, né? Hum. Eu acho que foi isso. Depois de uma bela... Agora, e tinha também a chamada... É, a, 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 é? Vamos ver. Agora, doutor Cabeça, na opinião do Magia, os carros vinham emparelhados, um deles é, derrapou ali por algum motivo, o outro bateu na lateral, o carro foi parar ali em cima, por pouco não vai ali embaixo. Doutor, Mag... é, doutor Cabeça, agora é você, quero ver a sua opinião balizada aí na conceituada universidade lá do Cazaquistão, para a gente explicar essa situação. Você já vai sair de mansinho? Não, não vai não, não sai de mansinho não, fica aqui mais um pouquinho. Cabeça, o que você acha que aconteceu aqui? A minha explicação é o seguinte, eu... Fiz a matéria e ah. fazendo a matéria, inclusive o próprio Batista vai dizer na matéria que esse carro, esse aqui, ele vinha, ele estava embaixo, que a ponte ela é assim. O que, o que é que você não... chama embaixo? Estava ali no, na ele lagoa. Pegou, esse, aqui, esse aqui ele pegou a contramão. De onde para onde? Vinha, Me explica. Como é que ele estava embaixo da ponte e, e subiu? Ei, imagina, não fui já não, vem para cá. Não, estou falando sério. É isso, é o assunto Ele certo. vinha de Marechal Sim. e o outro ia daqui para Marechal. Um vinha de Marechal, mas só é o outro, mas só é o Marechal. Um pegou a contramão e o outro foi na mão dele. Só que o que vinha de, o que ia daqui para Marechal, ele não percebeu que, que ele já que ele estava praticamente vamos, em cima da curva aí. Vamos lá. É, o carro que vinha no sentido Maceió, isso. ele ao chegar na ponte... Ao sair, ao sair da curva para... Para pegar, para subir isso, na ponte. Isso. Que a curva já é na descida. Já é. Não. Pra Maceió. É, quando Entendeu? você vai daqui para lá, tem a curva, não é isso? A Quer gente está falando de lá para cá. Você está ah, falando de primeiro cá, de lá para cá. Isso, de lá para cá. Isso. Ora, para não confundir nossos telespectadores. Isso. Acaba vem de Marechá para Maceió. Isso. Subiu na ponte, pegou a contramão, foi isso? Isso, ele pegou a contramão. Aí o cara que vem de Maceió e, pega e, aquela subiu, via marginal para poder acessar. Isso. Exatamente. A ponte. Nesse, nesse instante, então, é que. que aconteceu. Inclusive, isso. um dos, dos das testemunhas disse isso. Inclusive, né? na hora que ele subiu, ele, ao invés de ele subir, bateu, é, bateu no meio fio e subiu em cima do, do guarda rei da, da ponte. Muito bem, muito obrigado. Magia <risos> preferiu sair a francesa. Né? Eita, chamaria de dizer a francesa hoje. Hoje é, eu era Croácia desde menininho, mas tudo bem. Acontece. Muito bem, ó, e por falar em acidente, gente, por falar em acidente, um carro de passeio atingiu uma motocicleta e derrubou um casal. Esse acidente aí ocorreu ali na Avenida Fernandes de Lima, bem próximo à Praça do Centenário, viu? E daqui a pouquinho a gente vai mostrar detalhes sobre o que aconteceu com as vítimas. Uma manobra, o carro bate, derruba o casal, uma confusão só, e você vai ver já já 
o que, que aconteceu com as vítimas desse acidente. Presta bem atenção, a insegurança no bairro do Benedito Bentes vem assustando professores e pais de alunos ali de um centro infantil de educação. Este fim de semana, a creche Maria Salete da Silva foi invadida e vários equipamentos eletrônicos levados pelos criminosos. Essa é a segunda vez, segunda vez que o local é alvo de bandidos em menos de dois meses. Em menos de dois meses. Batista Filho, na tela do plantão, explica essa história pra gente, vai. Lauro, quando chegaram para dar início a mais uma semana de trabalho, professores e funcionários dessa creche, que fica no complexo Benedito Bento, tiveram uma triste surpresa. A creche, que beneficia quase 200 famílias carentes, havia sido invadida por ladrões durante o final de semana. Eles devem ter pulado esse muro aí, ó, que separa o prédio do matagal, na parte dos fundos, e depois levaram ventiladores, gelágua, computadores, botijão de gás, talheres e um micro-ondas. O Centro Municipal de Educação Infantil, professora Maria Saleta da Silva, ele foi inaugurado no, no dia 3 de julho de 2015. E essa foi a segunda vez, essa é a segunda vez que ela é invadida por ladrões. A primeira foi há cerca de dois meses. Pais de alunos que trazem seu filho para poder ter o direito de trabalhar, que é o lugar aconchegante que eles acham e confiam em nós, professores, para deixar o seu filho um lugar de confiança, chega na porta do CEMEI, é assaltado. E nós, hoje, né, em plena segunda-feira, após o um final de semana, nos deparamos com o quê? Com essa incrível violência, chegamos a portas arrombadas, botijão de gás levado, utensílio que faz merenda para a criança... Três liquidificadores, ventiladores, portas arrombadas, uma máquina de xerox que a gente lutou com tanta força para receber, foram é, também levados por esse vando e também mais, onde é que fica? A segurança de nós, funcionários, né, professores, pais e essas crianças, que nós atendemos crianças de 6 a 5 anos. Cadê o poder público? Cadê a segurança que não está olhando pela gente? E como vocês viram, o difícil acesso. Muros pequenos, que nós estamos numa sala de aula, praticamente a qualquer momento pode pular um vândalo e nós ficamos aonde? Tomando conta de, do filho de outras pessoas que depositam a confiança na gente. Onde é que está a secretaria? Onde é que está a polícia? Onde é que está o poder público que não está olhando pela gente nesse momento? Pois era justamente isso que eu ia perguntar, como é que é trabalhar numa situação dessa? Há ah, uma insegurança total insegurança, por isso, às vezes os pais deixam de trazer seu filho por conta da insegurança. A segurança de nós, de nos resguardar e a segurança do seu próprio filho em deixar aqui no CEMEI. Então a insegurança não está apenas aqui dentro, mas lá fora principalmente. Mas fora principalmente porque o acesso, temos que sair em grupo, da porta da escola até a pista da UNIT ou lá, vir em grupo para chegar aqui na escola. Isso que... Já, for, já teve assalto no, nos próprios grupos dos professores e todo mundo está indignado com a insegurança dentro e fora do CEMEI. E não é por menos, em dois meses, no período aí que compreende dois meses, o local ser invadido. Olha, a verdade é uma só. Muitos prédios públicos estão sem a devida vigilância são construídos em locais, que eu vou te contar um negócio, exemplo desse aqui, não tem a segurança devida e bandido sabe disso, meu amigo. O malandro, o vagabundo, ele sabe das facilidades existentes nesse tipo de local. Aí fica fácil invadir e o cara só vai descobrir quando chega lá na segunda-feira, porque durante o fim de semana não tem ninguém. Essa é que é a verdade. Olha aí onde é, onde é que está... Essa creche, meu Deus. Tem bandido, se der bobeira, vai levar mais. Vai levar de novo, vai continuar levando. Porque não tem segurança. E onde não tem segurança, o bandido age com a maior tranquilidade do mundo. Onde tem, ele já age, imagina onde não tem. Imagina onde não tem. Você vai arrebentar a porta, meter o pezão ali, né? E aí, amigo, não tem outra. Os caras levam mesmo. É mesmo, porque não tem a mínima segurança. Um local desse, tem a mínima segurança. 
E olha, essas imagens que vocês vão acompanhar agora, elas estão sendo divulgadas na tentativa de identificar um homem que furtou um escritório de advocacia localizado no centro de Maceió. De acordo com as vítimas, o assaltante aproveitou um descuido do setor administrativo no horário de almoço para invadir o local e furtar um aparelho de telefone celular. Isso aí, ó, você vai ver, é meio-dia e 48. No último dia 7, no último dia 12, perdão. Um, um descuido ali do pessoal administrativo na hora de almoço. E o malandro vai lá, mete a mãozinha leve e furta o celular. Se você consegue identificar esse homem aí, vamos ajudar a polícia a localizá-lo. Pode ligar, 181. É tranquilo o sigilo, vou logo te avisando. Lauro, se eu ligar, será que, que os caras não vão me, me identificar? Não, não vão. 181. Pode, pode ligar, 181. Ou vai na página segurança.al.gov.br. Segurança.al.gov.br. Ou o Disque Denúncia 181. Você já sabe. E é o número para você ligar e fazer a sua denúncia. É... E olha só, e daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse caso. Temos matéria também a respeito desse furto. Foi um escritório de advocacia lá no centro da cidade. Já, já, mais detalhes sobre esse assunto aqui no nosso Plantão Alagoas. Olha, e daqui a pouco vocês vão acompanhar uma entrevista exclusiva com a policial militar de Alagoas, Jaiane Rose. Ela que foi baleada em março desse ano durante um assalto eh, no estado já de Pernambuco. Ela é pernambucana, faz parte da Polícia Militar de Alagoas, veio aqui para prestar um concurso. No retorno com o marido, ela foi abordada por bandidos e acabou sendo baleada. Tá? Ela conversou com a equipe do Sistema Opinião sobre a retomada da campanha para arrecadar fundos para comprar duas próteses. Então, daqui a pouquinho, nós teremos essa entrevista exclusiva aqui no nosso plantão Alagoas. Presta bem atenção agora, moradores do conjunto Graciliano Ramos bloquearam a passagem dos coletivos que trafegam ali pelo bairro já é, pelo segundo dia consecutivo. O protesto é contra a mudança de linha né, imposta lá pela Superintendência de Transporte e Trânsito, viu? A população alega que o serviço já é ruim e com a diminuição de ônibus vai ficar. A tendência é essa. Não é mesmo, Batista? Explica pra gente a situação desse pessoal aqui na tela do plantão. Lauro, a decisão da SMTT de mudar o itinerário de algumas linhas, inclusive nos seus terminais, atinge diretamente mais de 60 mil pessoas entre os conjuntos Vilagem Campestre e Graciliano Ramos. A população revoltada decidiu impedir a circulação dos ônibus até que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito reveja a sua posição. Exigimos que o superintendente da, secret... da SMTT venha ao nosso terminal, venha à nossa mobilização conversar conosco. Ele sugere que se faça um teste. Gente, teste você faz com alguma coisa que é ruim e você vai melhorar. Não se faz teste com coisa para piorar. Algo que a gente comprovadamente, nós que pegamos o ônibus e que vamos em pé do Graciliano à Ponta Verde, é que sabemos que não dá certo. Então não tem teste a ser feito. Ele poderia fazer o teste se ele botasse mais um terminal de ônibus. Aí ele poderia, vou botar mais um terminal de ônibus para fazer um teste com vocês, para mostrar que, que a gente precisa de mais ônibus. Mas um teste tirando o ônibus, tirando o terminal, isso não se faz. A população toda paga o mesmo valor de passagem, temos ônibus sucateados, sem ar-condicionado, andamos no sol dentro do ônibus, já vamos numa lata de sardinha e nós não vamos aceitar essa mudança radical para pior. Não vamos aceitar. Com o novo itinerário que foi criado pela SMTT, do, é, do Graciliano para o centro, dia de sábado, do, dura em torno de uma hora e dez minutos. O novo itinerário, quer dizer... Imaginem é, durante a semana, esse, esse, essa duração, essa, esse percurso vai dobrar, né? Mas queremos dizer ao pessoal da SMTT que ele só precisa ter um pouquinho de consideração pelo usuário de ônibus. E o povo do Graciliano Ramos, se ele acha, como ele disse, que é uma minoria, não é. Nós estamos divididos em várias é, frentes. 
para dizer assim, se hoje não der certo, amanhã vai dar e depois que a gente vai fazer, vai continuar com esse protesto, pedindo um pouquinho de respeito do prefeito Rui Palmeira e da SMTT. Obrigado. Aê! Olha, nós estamos inclusive aqui aguardando a manifestação da SMTT, aguardando a nota não é, da SMTT para a gente esclarecer oficialmente, né, esclarecer pela voz oficial uh, o que deverá acontecer. A população reclamando, portanto, fazendo protesto, manifestação, por conta dessa mudança nas linhas e aí, é, Vilagem Campestre, Graciliano Ramos, pelo menos ali umas 50 mil pessoas afetadas por essas mudanças. 50 ou mais, se brincar, ou mais. Então, as pessoas estão aí ó, nessa situação e a gente aguarda ainda o posicionamento da SMTT. Um policial militar foi baleado durante uma perseguição a suspeitos de tráfico de drogas. Isso na madrugada de hoje, lá no bairro do Bom Parto. A vítima, que terá a identidade preservada por questões de segurança, foi atingida na cabeça e socorrida até o Hospital Geral do Estado. De acordo com a PM, a equipe do policial baleado estava investigando uma denúncia de tráfico quando ocorreu o fato. Vem aqui, cabeça, comigo. Vou falar com essa moça que tem, tem um fim de semana que eu não vejo já. <risos> Doutora Camila, olha lá, boa, boa tarde, tarde, querida. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa, fim de semana, beleza, tranquilo, certeza, na paz. Com certeza. De muitos preços baixos. E hoje ela assistiu a fazer bombar, né, Laura? Vamos Opa, lá, mais um dia, embora, né? Bora, mais um dia. Olha mais... só, cobre leite oh, casal, do Fácil. Isso aqui é show, que pessoal. Que delícia, cabeça. Ó, você Era tá vendo aí, ó. Era R$ 79,90, isso aqui. Era. Pega a cabeça Era. dele todinho, ó. Não, não, pega, pega assim. Mas é hoje, pessoal, paga R$ 39,90, Laura. Dá pra cobrir a família cabeça inteira. Dá sim. Olha, R$ 39,90 hoje é na Cis, olha. R$ 39,90? R$ 39,90 hoje. Aproveita R$ 39,90 hoje. R$ 39,90 hoje. R$ 39,90 hoje. Ó, várias é cores. Tá lindo isso aí, viu? Que estampa maravilhosa, ó. R$ 39,90 esse cabelete. Isso, R$ 39,90. Lindo, gostoso, Casal. maravilhoso e bem baratinho. Dupla fase, R$ 39,90 hoje. Ela Você chegou, viu, Laura? Essa aqui chegou. Pega essa, é, Lauro. Essa olha eu vou só. te contar um negócio, hein? Panela de pressão, olha, show de bola essa daqui. Panelou. Panelou. 4 litros e meio. Não, assim, Chovais hoje era 80, mas hoje paga 29,90 hoje. Para com isso. Isso, 29,90. 29, né? E essa é show, olha. Panelou, só 29... Eita, esse chiadinho da panela. É pressão total, meu amigo. Ela é naciso, 29,90 hoje. E pressão hoje. total é o preço também, só 29,90. Você viu que eu segurei um isso, pouquinho, né? Ah, é, é muito bom. Você é ligeiro demais. Olá. Olá, olha só, olha lá, 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 olha a Câmara Débora, Débora. Você é narciso hoje. Você tá ali que não vai pular hoje, não. Vai pular hoje, não, Débora. Estão de greve. Pessoal, é. 259,90 em todos Só os cartões. Só Essa é a cama, Laura. Pode Essa dividir. é a cama. Pode sim. E quanto você pode? Até em 10 vezes de 29,90. Eita. Isso. Valeu, meu amigo Lauro. 229,90 ou 10 de 29,90. Isso. Oh, você é narciso. Valeu, Lauro. Preço mais barato. Ninguém faz. É Só na narciso. É impossível. Valeu, valeu, Lauro. Valeu, valeu Débora. Oh, valeu, oh. comigo. <risos> Cheiro. Até amanhã. <risos> Olha, moradores da favela Sururu de Capote estão realizando um protesto no bairro lá de Jaraguá. O Evandro Amorim está no local, foi lá ao vivo para mostrar para a gente contar que protesto é esse. Evandro, boa tarde. Muita gente, hein? Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Olha, Lauro, o pessoal está aqui se manifestando. Eles estão reivindicando casas. Isso é um problema que já vem se arrastando já há algum tempo. Nós estamos falando dos pescadores e das famílias que vivem e dependem do que retiram da Lagoa do Mundaú. Olha só, todo mundo aqui quer uma casa. E aí a gente vai entender o que é que aconteceu 
porque desde a eleição anterior, o prefeito, segundo esse grupo que veio andando da Lagoa até aqui, o prefeito prometeu residência. Só que a casa fica muito longe. Aqui, ó, ao meu lado, o Marcos de Oliveira, que ele é morador da favela do Peixe, viu, Lauro? Ô, seu Marcos, me diga uma coisa. Tá todo mundo aqui querendo uma casa, mas a casa tem que ser próxima à Lagoa, é isso? Boa tarde. Boa tarde. A gente estamos aqui, a gente estamos fazendo o quê? Nós estamos brigando pelo nosso direito, por causa de quê? Porque a promessa não é só de hoje, é várias. Então, a casa de frente para a lagoa, tá entendeu? Porque a gente precisa da moradia, entendeu? Hoje nós estamos morando na onde? Muito rato, muito escorpião, muitas coisas erradas. Então, estamos que reunidos, não só esses, porque se não, não, não consertar, vai vir mais pessoas para brigar o nosso direito, entendeu? Então, nós queremos a nossa casa de frente para a lagoa, entendeu? Isso foi uma promessa de eleição. Uma promessa de eleição que ele prometeu, então, então, promessa é dívida, entendeu? Então, se você promete, você tem que cumprir. Mais de 5 mil assinaturas, foi realizado uma baixa assinada. E aí, vocês já entregaram, não é isso? Aqui ao meu lado também, o Samuel Drummond, que é um dos líderes aqui. Samuel, vocês já entregaram essa, esse abaixo assinado e até agora vocês não tiveram nenhuma resposta da prefeitura? Não, na realidade a gente se organizou, montamos esse abaixo assinado, porque já foi feito o cadastro, tem mais de dois anos, todo ano é feito cadastro, é feito cadastro e as casas não chegam. Então a gente resolveu fazer esse abaixo assinado, conseguimos juntar todas as comunidades da beira da lagoa, isso é muito importante ser frisado, estamos com mais de 5 mil assinaturas para integrar para o prefeito e exigir que essas moradias saiam. Agora, o que a gente tirou é que a gente quer entregar na mão do prefeito, porque o prefeito foi lá na comunidade pegando na mão de cada um para prometer isso. Então, a gente quer entregar o abaixo assinado na mão dele. Entendi. Olha só. E aqui, a dona Ana Luzia, que tem 50 anos, é isso, dona Ana Luzia? A senhora é pescadora e vive do que extrai da lagoa? Sururu. Sururu. A senhora vive, sobrevive disso? É. E aí, se for uma casa longe da Lagoa, para a senhora serve? Não. O que é que foi prometido para a senhora na época da eleição? É, em frente para a Lagoa, ele disse que ia fazer as casas para a gente e não fez até agora. E a gente estamos esperando. Faz quanto tempo? Está com 10 anos isso. 10 anos. Tem rato, barata, escorpião. Na minha, no meu barraco, eu não aguento dormir de noite, parece mais uma cavalhada. É muito gabiru, muito rato, leva pão, leva manteiga, leva tudo. As... É uma tristeza. É uma tristeza, a gente não dorme de noite. É os barracos é, caindo o pé, caindo os ratos, derrubando as panelas no fogão. É um fo... é, é mijo de rato, eu não aguento mais, eu disse a Deus. Deus... É um problema generalizado, tá todo mundo aqui, todo mundo é trabalhador, todo mundo sobrevive e vive da pesca. Tá aí, o que eles querem agora, viu, Lauro, é entregar realmente é, esse abaixo assinado e o pedido para o prefeito. A informação que nós temos aqui é de que o prefeito não está, então eles vão ficar aqui aguardando um representante para poder entregar esse abaixo assinado na mão do prefeito. É isso que vocês querem. Fora a questão da moradia, tem uma outra pauta que a gente tirou como muito importante. São 13 valetas de esgoto que jogam todo o lixo da parte baixa da cidade dentro da lagoa. E a gente tirou que a situação é inaceitável, porque a gente está vendo a morte da lagoa. E são mais de 5 mil famílias que vivem da lagoa. Então a gente tirou de conversar com o prefeito sobre o saneamento básico de Maceió. Não dá pra gente aceitar a morte da Lagoa Mundaú. E a gente queria até convidar o pessoal da, da, do SBT para ir lá conhecer a realidade, porque é muito importante ir lá e ver... Nós já mostramos nos nossos telejornais, inclusive que vocês têm um problema seríssimo com o bicho do pé, não é? Exatamente, infestação de bicho de pé, o gabiru que a gente fala que é capivara pelo tamanho que é, é a questão de barata, escorpião... É caramujo, é muito ruim, a... é muito ruim que a... as fezes, os dejetos da cidade inteira vão parar na porta das moradias de lá. É uma tristeza. A senhora é moradora? Sou sim. Quantos anos a senhora tem? Eu desde 2012. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 70 anos. Vou... 70 anos moradora da Lagoa do Mundaú. A senhora veio a pé, andou mais ou oh, aproximadamente 5 quilômetros embaixo desse sol 
para reivindicar um direito à moradia? Da moradia, sim. A gente queremos a nossa moradia. Ele tirou muitos, assim, da beira da lagoa. Não tirou ninguém. Só tirou do... do... Do, do pessoa que tinha da barreira, é, né? Da cheia. Da cheia. E agora tirou uma favela lá do Sorriso. E a gente tá esquecida. Tá vendo? E aí, muitas doenças lá, né? Muita doença, muita mesmo. Eu tô doente. É pneumonia. Nós tivemos aí uma queda de sinal no nosso áudio. Já já a gente volta para lá com mais informação a respeito deste protesto que fazem moradores ali da Orla Lagunar, diante lá da prefeitura, na cobrança de uma promessa de campanha, feita pelo prefeito Rui Palmeira, para essas famílias, de que elas seriam é, retiradas do local para a construção de casas, ali na própria Orla Lagunar, e aí elas seriam novamente repostas ali na, na, no seu habitat natural. Uh, elas reclamam que houve uma mudança, casas muito distantes, o pescador que vive da pesca, ele tem que viver lá na, nas proximidades realmente do, da lagoa. Então, por isso mesmo, eles fazem esse manifesto lá na prefeitura, esperando, segundo eles, com 5 mil assinaturas, que seja é, é, cumprida essa promessa. Essa questão lá da Orla Lagunar não é nova, não é de hoje, é muito antiga. Nós já acompanhamos isso há muitos anos. A Orla Lagunar aqui tem tudo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. A Orla Lagunar tem tudo para ser um dos belos cartões postais aqui de Nossa Maceió. Ainda não tivemos, até agora, um, uma administração com força e querer suficientes para fazer isso, essa mudança e transformar aquele lugar em um dos belos cartões portais. Aqui. Onde você vai, que tem lagoa, capital, cidade, tem... você pode perceber que o entorno é muito bem é, é, é urbanizado. Só aqui em Maceió eu vejo essa complicação, em, tanto em termos sociais quanto em termos visuais. Né? O visagismo daquilo ali é, é terrível. Então, a gente tem que realmente melhorar essa situação. Agora, melhorar pensando nessas famílias que lá estão. É, é colocar em harmonia o homem e o meio ambiente. Olha, e um homem de 37 anos foi executado com vários tiros na cabeça enquanto bebia na porta de uma oficina mecânica, aqui na Avenida Coronel Paranhos, que é a principal do bairro do Jacintinho. Apesar da cena do crime indicar que a vítima não estava sozinha, Nenhuma testemunha apareceu. E o Castelo Branco é que vai contar pra gente essa história na tela do plantão. Areia neles! Olha, Lauro, estamos aqui no bairro do Jacentinho. Essa aqui é a rua Cleto Campelo, a principal, próxima à Rádio 96 FM e a famosa ladeira da Socorro. Aqui se encontra um corpo de um rapaz que foi executado com vários tiros. Como os senhores podem ver, aqui estava uma farra, né? Tá ali o pessoal estava bebendo e o... Josival Xavier da Costa, de 37 anos, foi executado com vários tiros. Rosival Xavier da Costa, de 37 anos. As informações são muito poucas. A lei do silêncio predomina. Ninguém quer falar, né, policial? Com certeza. Ninguém quer se comprometer. Mas você pode ligar para 181, que você não vai ser identificado. Ó. Como vocês podem ver ali, ó, muito sangue no chão. Tem um banquinho. Tudo indica que ele estava sentado. Prato, copos, um pedaço de melancia e também um limão. A galera estava aqui, finalzinho de tarde, tomando, tomando uma e relaxando. Mas, infelizmente, esse rapaz foi executado. E a informação que eu tenho também é que a maioria dos tiros foi na altura da cabeça. Isso quer dizer que foi execução, viu, Enio? Policial, tem mais informação aí sobre esse homicídio? As pessoas falam ou não falam, sargento? Não, não tem não. Não tem nenhuma informação, não. Vocês chegaram rapidão, né? Que vocês estavam aqui próximo? Sim, foi rápido. Assim que é, ocorreu o fato, a gente chegou com uns dois minutos depois. Sargento, o pessoal não fala se foi uma, duas, três, se veio de moto, se veio a pé, nada? Ninguém fala nada. Aqui o silêncio impera. Polícia não tem bola de cristal, polícia não adivinha. Polícia precisa de informação, mais informação concreta para que esse crime venha a ser... Venha a ser elucidado o mais breve possível. Liga para 181, a sua identidade será mantida em sigilo. É com você, Lauro. 
Ó, é, oh, vou te contar um negócio. A polícia chegou rápido. O grande problema é que as pessoas, por alguma razão, creio eu que a razão maior seja o medo, porque provavelmente quem cometeu o homicídio deva morar nas proximidades, deva conhecer a vítima e conhecer as pessoas que ali moram. Aí realmente fica difícil. O que que acontece? Essa primeira chegada na cena do crime, ela realmente é muito difícil, é complicada para, o, o, para que a polícia consiga colher informações. Depois a poeira vai assentando, né, vai baixando e a polícia, no caso já a polícia civil, que é a polícia judiciária, aí ela vai buscar mais informações, conversa com um, conversa com o outro e aí o caso vai ficando mais fácil de se resolver. Eu espero, é, para falar, não sei o que causou esse homicídio, mas para a família desse rapaz aqui, e pouco importa o que ele fazia em vida, eu quero agora mandar para a família os sentimentos, porque nesse instante tem uma família em lágrimas. Vou voltar com o Evandro, vou voltar com o nosso repórter Evandro Armani, que continua lá em frente à prefeitura, cá lá em Jaraguá, tem protesto do pessoal da Lala Laguna, Evandro. Olha só, Lauro. O barulho do pessoal aqui surtiu efeito, viu? O barulho surtiu efeito. Está aqui o abaixo assinado. Eles estão aqui esperando é, que o prefeito ou que uma comissão chame. E deu certo, é isso? Vem uma comissão aqui e chamou vocês? Parece que estão enrolando a gente mais uma vez. É... O secretário parece que já saiu, o prefeito parece que não está aqui. A gente está com a baixa assinada para entregar e não conseguimos uma comissão para receber a gente. Você não foi ali agora e disse que ia, é, alguém ia atender vocês? Iam chamar oito lideranças para subir, mas parece que o pessoal que receber a gente foi embora. Então é mais uma vez mostrar a vergonha e o descaso com o povo. O povo então vamos lá, vem aqui comigo, vem aqui comigo, Mariano. Vamos lá. Tem alguém aqui? Se tem alguém aqui que vai atender... Vamos ver se vai atender ou não. Se não for atender, sem problema algum. Né? Vamos lá ver. O pessoal está aqui. Só fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente está ao vivo pela TV Ponta Verde. Tem alguém que vai atender o pessoal aqui? Tem? Obrigado. A gente aguarda aqui. Pronto. Vamos lá. Aí a gente esclarece de uma vez por todas. Se vai ter uma comissão, se não terá uma comissão, agora ficar esperando aqui do jeito que está. Ah, vai, vai. Disse, não me disse. Disse, me disse, não. Ou atende ou não atende. Não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Então vamos lá. Se alguém disser, sim, vamos atender, tudo bem. Se não, marca para um outro dia, não é mesmo, Lauro? Para só um pouquinho aqui. Vamos lá. Tem alguém chegando aqui já? Eles ainda não sabem quem vai receber a comissão. Ah, não sabe ainda. Mas tem uma comissão? Fala, fala pra mim aqui. aqui Aqui na porta da prefeitura Que foi fechada justamente porque o povo estava querendo entrar Foi fechada antes da hora prevista Fecharam antes do meio dia Eu entrei, faço parte do DCD Alfal Sou parte da comissão E o que acontece? A gente acertou aqui com um fulano qualquer de relógio de ouro Que oito pessoas iriam entrar para entregar simbolicamente o abaixo assinado E marcar uma reunião com o prefeito Rui Palmeira Só que esse rapaz já saiu Não tem ninguém para receber a gente aqui e eu tô aqui dentro e só saio também quando for recebido. Tá aí a resposta, tem alguém, tem um representante lá dentro. As portas estão fechadas, claro, porque é um bem público, porque precisa de organização. Então, assim, eles estão comprometidos a fazer ordem aqui, não é isso? Sim, mas peraí, rapaz. Se tá comprometido, ou todo mundo aqui vai entrar, o grupo que for designado aqui, vai entrar com ordem para ser recebido e falar com o representante. Com certeza, se ele liberar aqueles que for entrar, a gente vai lá falar com eles sobre o direito não só daqui, como de toda a favela lá da Beira da Lagoa. Muvuca, é, do Peixe e de todos lá da Beira da Lagoa. Então nós temos de brigar pelo nosso direito, que é um direito que nós temos e ele prometeu, entendeu? Então a promessa é dívida. Tá certo, então tá prometido aí, tem um representante lá dentro, por enquanto não tem ninguém. Então a gente fica no aguardo, se houver qualquer outra informação, a gente volta com você, Lauro. Então, feito o registro, a, a Prefeitura até, de certa forma, encerrou o expediente mais cedo, pelo menos o expediente da manhã, por conta da manifestação. Eles reclamam que a porta foi fechada e algumas pessoas, inclusive, ficaram trancadas pelo lado de dentro, outras não puderam ter acesso. Eu fico aqui agora me perguntando, 
até onde o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFAO, tem ligação com os moradores lá da Orla Lagunar. Vamos tomar cuidado também, a reivindicação ela é justa, é necessária, mas estamos num, num período crítico, num período complicado, vamos tomar cuidado também para não politizar as ações, tá certo? E acabar dessa forma, eh, eh, transformando um movimento justo num movimento político, tá? Então, uma, mas se alguém do DC da UFAL tiver me escutando, pode ligar para a gente aqui e dizer, ó, diga a Laura aí que o DCE da Alfal está envolvido nessa comissão aí, por isso, por isso e por isso, porque até agora, pelo que me consta, não tem nada a ver o DCE da Alfal com os moradores, com a reivindicação por moradia lá do pessoal da Orla Lagunar. E uma manobra arriscada causou um grave acidente esse fim de semana, ali próximo à Praça do Centenário, no bairro de Farol. Um carro de passeio atingiu uma motocicleta, gente, e derrubou esse casal aí. Segundo testemunhas, dentro do carro havia duas moças. E elas, ó, fugiram do local. Meteram sebo nas canelas. Fala hoje, conta pra gente aqui na tela do plantão. Que história foi essa? Olha, Praça Centenário. Aqui é o final da Tomás Espíndola com o começo da Avenida Fernandes Lima. Um casal que estaria em uma moto foi coletado, segundo informações, por um veículo classique preto que saía de uma lanchonete aqui na Praça Centenário, acabou tocando na motocicleta desse casal, levando os dois ao solo. Vocês passam a acompanhar o atendimento do pessoal da USA, que veio às pressas aqui para o local, assim que foram acionados, a equipe da USA 06, aonde começam a prestar os primeiros atendimentos. Uma jovem que está imobilizada ainda continua com o capacete, sente dores no pescoço. O jovem que estaria guiando a moto está com o braço também sem conseguir fazer movimento, reclama de muita dor. E a gente nota também que tem sempre uma pessoa que presta um serviço, Essa, pelo que a gente nota, uma mulher que está com inclusive o braço enfaixado ali, Passava aqui pelo local e resolveu prestar é, um atendimento. Possivelmente, deve ser uma pessoa que tenha conhecimentos na área, né? Pode ser uma médica, enfim, uma enfermeira. Ah, o que é mais triste nessa história, segundo informações, é que as mulheres que ocupavam esse classique preto, que saíram dessa lanchonete, tocaram no, 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 no casal e se evadiu aqui do local, tomando sentido ao tabuleiro do Martins. Ou não viu a situação ou resolveu omitir um socorro. E todo mundo sabe que omissão de socorro é crime. Artigo 135 do Código Penal Brasileiro, que pode levar até a prisão. O casal que vai ser encaminhado agora ao hospital. Eu vou conversar com uma das pessoas aqui, a gente não vai identificar. São várias motos, tem pelo menos aqui cerca de 20 a 25 motocicletas. Duas mulheres num carro preto, um classique preto, chegaram a tocar no, no casal. Isso mesmo, foi isso que eu, pelo que eu estou sabendo, foi duas mulheres no classique, saiu daquela lanchonete ali, ó. Saiu aqui dessa lanchonete? Eu uma saída da lanchonete aqui, subiu e veio atravessar sentido do centro. Certo. Fez uma... Uma Conversão via é, totalmente, totalmente errada, né? Aí deu uma fechada nos dois motoqueiros que ele acabou caindo no chão. E daqui Aí mesmo é. ela seguiu, se evadiram sem prestar socorro? Sem prestar socorro, ela saiu do local... Foi direto pelo centro sem prestar socorro ao acidentado. A jovem está estática, continua estática, reclamando de fortes dores, inclusive no pescoço e no membro superior. Tem alguns, alguns arranhões ali. O pessoal vai cortar aqui, inclusive, ó, vai cortar a bolsa dela, a mochila dela, para ter acesso ao capacete, tirar o capacete e colocar na prancha rígida e encaminhar direto ao Hospital Geral do Estado. O pessoal vai sair para acompanhar, pra acompanhar o, o, o carro. Eles reconhecem o carro que passou do outro lado e os jovens começam a, a subir nas motos. Olha só, todo mundo vai atrás para poder tentar chegar até essas duas mulheres. A gente vai acompanhar, vai um pouco mais à frente para ver se de fato é o mesmo veículo. É um classique preto. E eles vão acompanhar, vão atrás em busca de, enfim fazer com que ela tome ciência do que aconteceu e que arque com as responsabilidades. Mais um motociclista vai saindo lá, ó. mais um motoqueiro em alta velocidade, 
ele vai fazendo o mesmo percurso por onde o carro passou. O que dá a entender é que elas voltaram para esse local, viu que o acidente foi confirmado, aí algumas pessoas reconheceram o carro. Mas também pode ser que não. Isso é até um perigo, esse tipo de situação. É, e daqui a pouco a gente vai acompanhar, inclusive, o desfecho dessa história. Tem a segunda parte da matéria, onde o nosso repórter Fábio, ele é, mostra o porquê de a motorista ter saído desse local. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a segunda parte. Sai daí não, viu? E agora eu quero falar para você o seguinte, vai trocar o sofá de casa que tá velho, vai trocar o, 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 os móveis da cozinha que tá tanto velho, Imobiliar Casa, oh, cara. Casa Teles Magazine, o menor preço é aqui. Essa é a casa certa, Carol. Boa tarde, boa tarde, cara. Boa tarde a todos. A Casa Teles preparou para você uma semana recheada de promoções. Opa! Vamos embora, Mas viu? tá cheio mesmo, cara? Cheio mesmo, cheio. Opa, tá tudo. Quer. A loja toda em promoção e entrega em montagem totalmente grátis. Vamos Opa, nessa. Entrega em montagem, ela não paga sanduicheira, nada. Sanduicheira, diversas cores. É sanduicheira, Cadê diversas esse? cores. Cadence tem vermelha, amarela, poxa, por apenas R$ 59,90. Isso mesmo, isso, cara. é R$ 59,90. 59, Diversas cores, vermelha, é muito, muito bonita. Muito Temos muito também legal. liquidificador. R$ 59,90. Liquidificador. Que linda, Cadence. que maravilha. Uma, é uma belezura. Maravilha, 800 Carlos. 800 volta de potência. Temos Olha diversas só. cores, vermelha, amarela e roxa, por apenas R$ 89,90. R$ 89,90? R$ 89,90 à vista Você ou no tá cartão. Você está vendo? E o à preço é esse mesmo, R$ 89,90. À vista no cartão? À vista no cartão. Olha que facilidade, sem juros, hein? Sem juros, tem Olha também que aqui. Facilidade. Agora aqui é tubo. É tubo. Mundial. Tubo e silêncio. Mundial. Ventilador, tubo silencioso, por apenas R$ 189,90. Isso mesmo. R$ 189,90 ventilador. Promoção. É tubo. tubo mundial. Tubo mundial. O preço. Temos também, rapaz. temos também roupeiro 100% MDF. Isso mesmo. Roupeiro 100% MDF. Olha duas que portas maravilha. de correr. Olha é, a maravilha. É 100% MDF. Fabricante Bom Pastor por apenas 12 parcelas de R$ 99,90. Isso mesmo. 12 parcelas 12 de R$ 99,90. Temos muito barato. Muito barato demais, não. Muito barato. Entrega em monta grátis. Quer mais o quê? Vai levar. Levar e montar. Monta, monta grátis. Não cobra nada. Nada. Tudo grátis. Casa Quer mais Teles. o quê? Casa Teles. Temos também cozinha Smart por Olha apenas 12 linda. parcelas de R$ 49,90. É 12 de parcelas de R$ 49,90. A Casa Teles leva na minha casa? Leva. Entrega e monta. A Casa Teles. Tudo grátis. Ainda monta na monta minha grátis. casa? Monta grátis. Atendimento A Casa Teles. Não cobra nada por isso? Nada, nada, nada. Oh, Vênus e Vitor. Casa Teles situada na Ferida do Tabuleiro. Centro de Maceió e Clima Bom. Aproveita, viu? É na feirinha do tabuleiro. tabuleiro. É no centro lá no Clima Bom. São três endereços para facilitar a vida da Quer gente. Quer mais o quê? Quer mais Boa nada? Demais. Casa Teles Magazine, o menor preço é aqui. Vamos embora! Simbora, Carol! Casa Teles Magazine, a casa perfeita para você renovar a sua casa. Olha, e a motorista que provocou aquele acidente, nós mostramos agora há pouco, que deixou um casal ferido, Ali na Praça do Centenário, ela voltou ao local da colisão e afirmou, sabe o quê? Que não parou no momento ali da batida, porque ela teve medo. Medo de ser agredida, que as pessoas estavam bem furiosas ali. E o Fábio hoje vai contar o final dessa história pra gente. É isso mesmo, Fábio? Na tela do plantão, a história é sua. Bom, Laura, é o seguinte, o... vários motociclistas saíram em busca da... da moça, porque reconheceram que ela passou com o veículo. Na verdade, depois desse acidente, ela tomou esse destino aqui, sentido tabuleiro. Fez o retorno e passou pelo outro lado. O pessoal viu o carro passando e foram atrás. Só que ela, sem perceber que esses motoqueiros estariam indo atrás... Fez o retorno aqui na Praça do Centenário e parou justamente aqui. Foi quando o grupo fechou o carro dela. Houve aquele início de disse-me-disse disse e tal, mas ela falou, eu voltei para ver o que aconteceu. Ela não quis ficar na hora do acidente, de fato, porque ela estava sozinha, estava nervosa. Depois ela pegou uma outra pessoa e retornou para o local. Está ali a avaria do carro, ela preferiu não ser identificada. A gente não vai identificar porque é um acidente de trânsito. E tal prova disso que ela voltou aqui para poder prestar um socorro. Ela ficou nervosa e preferiu inicialmente sair do local. Está aqui a varia na lateral do carro, que foi justamente o ponto onde é, foi colidido, onde a moto bateu. O pessoal do BPTRAN já se posiciona aqui fazendo a sinalização e o casal já foi encaminhado até o Hospital Geral do Estado. O sargento também passou para a nossa equipe o seguinte. 
vamos fazer o exame de alcoolemia, o etilômetro. Ela disse que não bebeu e se isso fica comprovado, lógico, ela vai responder é, é, os trâmites necessários em, em relação a esse acidente. A moto já foi, inclusive, colocada na lanchonete, da onde a moça saiu, e tudo vai ficar resolvido aqui nesse local. Existe um grande problema de quando as pessoas saem em grupos de seis ou oito motoqueiros, ou enfim, que queiram fazer justiçamento, e isso é desnecessário. Está a prova disso, que a moça resolveu voltar para o local e, coincidentemente, esses motoqueiros foram atrás e ela passou pelo local e resolveu parar o veículo aqui. Ó. A varia do carro, isso é o de menos. Agora a preocupação é com o casal que acabou se acidentando nesse acidente aqui na Praça do Centenário. Está ali uma pessoa ainda sendo atendida e o pessoal do BPTRAN que vai ficar aguardando a uma outra equipe chegar para fazer aí o etilômetro e ver. Se bebeu, delegacia, obviamente. Caso não, que possivelmente... Ela disse que não, bebeu, que estava na lanchonete, e já tem testemunhas que afirmaram isso. Aí vai responder e possivelmente ela demonstrou toda a preocupação com o casal, deve arcar aí com medicamentos, enfim. Um acordo vai ser feito com certeza nessa situação. Lauro Lima. É, Fábio, uh, talvez a moça não, não tenha bebido realmente e o fato dela ter saído do local, eu também acredito, a mulher ficou com medo, né? Ela... Alguém, e principalmente quando você olhar acidente com moto, é impressionante. Você acha que tem uma, duas, daqui a pouco chega 200 motociclistas ali no negócio. É, é verdade. Então a moça realmente se assustou, né? Ficou com medo. E aí, a partir de então, ela saiu do local e voltou depois para dar as explicações. Eu espero, com fé em Jesus, que tudo se, se ajeite entre as partes ali e que pelo menos os prejuízos materiais. E mais na frente o tratamento né, das, do casal que ficou ferido Que seja ali, que seja é o de menos O importante é que as vidas foram preservadas, foram garantidas E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vocês vão ver Vão acompanhar uma entrevista exclusiva Com a policial militar de Alagoas, Jaiane Rose Eu já conversei com ela através de telefone aqui Vocês acompanharam isso E agora vocês, ela deu uma entrevista exclusiva Ela em março desse ano foi baleada durante um assalto Lá no estado de Pernambuco e conversou com a equipe do Sistema Opinião sobre a retomada de uma campanha que visa arrecadar fundos para comprar duas próteses para ela. Ela foi é, baleada nos dedos, perdeu dedos na, na mão direita, dedos na mão esquerda e tem essa retomada aí da campanha para ajudar essa moça aqui, que é policial militar, ela é pernambucana, mas faz parte da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Já já a gente vai ver essa entrevista exclusiva e agora deixa eu parar tudo. Meu amigo, minha amiga, se você quer melhorar de vida e crescer profissionalmente, a hora é essa, viu? E a Unip é exatamente o seu lugar. E sabe quanto você paga para estudar numa das maiores instituições do país, com professores qualificados e uma infraestrutura completa? Para! A partir de R$ 169,00 por mês. Ô, Lauro, é isso mesmo? É sim, você está vendo aqui, ó. A partir de R$ 169,00. E tem mais, viu? Na Unip o vestibular é grátis e você paga somente R$ 50,00 pela matrícula. É o melhor custo-benefício do mercado, não tem outro. Então comece já a investir no seu futuro. Ligue agora, 0800-725-0045 ou acesse aqui você pode.com.br. Na Unip, você pode, viu? Vamos aproveitar que eu já estou por aqui e conversar um pouquinho com os nossos amigos na nossa página oficial do Facebook, TV Ponta Verde SBT. Aproveita e também já compartilha aí com os teus amigos, tá? Vai compartilhando. Ó, o José Nildo Silva de Sassão, boa tarde. Abraços, São José da Tapera, Alagoas. Beijão para a galera boa aí de São José da Tapera. A Vilma Vicente, Lauro, manda beijo para mim, ligadinho no plantão Alagoas. Valeu, Vilma. Beijão para você, querida. Aí ela ainda diz aqui, o programa que amo. Marcos Santos, RP. Olha aqui, ó, a Eliana Abreu, boa tarde. Aqui na rua, professor Virgílio Guedes, em Ponta Grossa, tem um buraco. A Virgílio Guedes é muito conhecida aí em Ponta Grossa. Tem, o Dani, já, já presta atenção nessa, tem um buraco causado por um cano de água da Casal, viu? Tem água derramando direto assim, ó. 
Para lá e para cá. Eliane, faz o seguinte, meu amor. Liga aqui para a nossa produção também, 4009-5576. 4009-5576. E aí você é, conversa com a nossa produção, tá? Deixa eu dizer outra coisa. Uh, Roberto Mendes. Essa escala é feita pelo Satanás. Vixe, que escala, hein, Albertão? Será que é a escala do, do, dos ônibus, né? Deve ser a escala da... da... Misericórdia. Então, Maria, os empresários e a SMTT estão de brincadeira com nós, os usuários de ônibus do Graciliano Ramos Ponta Verde. Está um absurdo, desde dezembro, que no final de semana não passa na frente do é, Ernesto Maranhão e os apartamentos. Eita, vai passar longe, o cara desce lá, não sei aonde, caminha duas horas e meia para poder chegar em casa. Isso é ruim. Érico Fernandes, eles não andam de ônibus, né, Lauro? Pois é. Carlos Silva dando um olá, olá, Carlão, Marcos Santos aqui também, turma toda, vai você aí comentando, vai você mandando aí o seu recado, o Roberto Mendes, ó. Chega, cadê? Passou com mais de mil. Ah, tá aqui, ó. Que vá para o um inferno com sua mãe e sua família. Quem... Ah, agora eu entendi a escala. É isso mesmo, ó. É, ó. Que vá para o um inferno com a sua mãe e com a sua família. Quem faz essa escala? Graciliano Ramos Ponta Verde. É isso mesmo. Então, a, a, a bronca lá do Marcano em relação aos caras que fazem a escala dos ônibus lá. Ó, no Pinheiro, Pinheiro, ó. Ana Lúcia, aqui no Pinheiro. Baixa mais um pouquinho que já foi embora. Virgem Maria, que rapidez. É uma rapidez tão grande que eu não consigo nem acompanhar. Baixa mais um pouquinho, Danilo, só para a gente ver essa do Pinheiro. Mais, mais. Cadê a do Pinheiro, meu pai? Bom, enfim, passou, passou, foi, é muita gente. A, a gente agradece demais a você que compartilha com a gente a sua opinião, que participa conosco do programa. Você que também faz parte do nosso plantão Alagoas, a gente agradece muito, mas muito mesmo, viu? Oh, o Roberto ainda dizendo que o ônibus Graciliano Ramos, Ponta Verde, é o primeiro... Ixi, Maria, como tá ligeiro esse negócio aqui. Eu volto depois, cabeça vem pra cá, tá muito ligeiro. Menino pelas caridades, depois de um fim de semana desse, ô, ô Madinha, aí não, não, acaba, não vai muito longe. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado a você pelo carinho e pela sua audiência. Olha, e um ônibus foi assaltado lá no bairro do Jacintinho, aliás, aqui no bairro do Jacintinho, né, Laura? Por um homem e uma mulher se passaram ali por passageiros do coletivo. O homem deu voz de assalto e a mulher recolheu os per... Agora tá certo. Ó, oh, cabeça... Agora vai, viu, Débora? Quer dizer que agora vai o casal, o casal é um assalto. Vai lá, minha filha, recolhe aí tudo. E a mulher vai, por favor, por favor, né? Agora eu vou dizer um negócio a você. Batista, dá informações dessa história aqui na tela do plantão, vai. Esse ônibus, por volta das 20 horas, ali no Jacintinho, Estava com pouco passageiro, tá? havia pouca gente aqui dentro. Um homem e uma mulher. Eles entraram como se fossem... Os dois entraram como se fossem passageiros normais. Saíram lá de trás, foram até a cobradora. E ele deu voz de assalto. Ela apenas saiu fazendo cata. O motorista me falou que pelo menos umas 10 pessoas estavam dentro do ônibus. Pois o casal fez o cata depois, ali na feirinha do Jacintinho. O casal desceu tranquilamente e foi embora. Pois bem, o pessoal está aqui na central de flagrantes fazendo o registro, o boletim de ocorrência. Algumas dessas pessoas estão bastante nervosas, disseram que não queriam gravar com a gente. Mas o fato mais importante é que, na verdade, foi... Uma ação muito rápida e muito violenta. Tá aí, uma ação rápida e violenta, um casal e agora a mulher vai auxiliando o mala a fazerem um assalto. Vou te contar um negócio, tá cada vez pior, nossa Maceió, cada vez pior. Uh, deixa eu mandar aqui, fazer um registro, mandar um abraço para o nosso amigo, nosso querido irmão, nosso amigo Irã, lá da Casa Teles. Inclusive, o Irã mandou aqui no meu, no meu ponto, né? Ei, Lauro, ainda tem mais uma coisa. 
a entrega é com até 48 horas, fio. Além de ser grátis e, e não cobrar pela montagem, vai até 48 horas. Oi, Irã, assim é bom demais, viu, cara? Com certeza. Ó, em um minutinho vocês vão acompanhar o segundo assalto ao ônibus registrado na noite de domingo. Aqui, mas só dois assaltos assim, um atrás do outro. É, é uma horinha complicada, né, não, não, cabeça? Ah, mas ainda bem que chegou a outra hora. Ainda bem que chegou a hora boa. Chegou a melhor hora. Chegou a hora de falar dos meus queridos produtos Maratá. Ó, eu já fica assim, com água na boca, gente. E hoje eu trouxe a linha de achocolatados da Maratá. O Maratinho, por exemplo, você presta bem atenção, ele já vem prontinho para o consumo. Super prático e com um sabor maravilhoso, viu? Mas se preferir, você encontra os achocolatados em pó e tem do tamanho da sua família. E temos também os sucos Maratá, com sabores para todos os gostos. Pratos, já vem prontinhos para beber. Você encontra nas embalagens de 200 ml, menorzinho, e também de 1 um litro. Tem os sucos de uva, de laranja, de pêssego, de umbu, de caju, de abacate abacaxi, de manga e além dos sucos prontos, temos também os refrescos Maratá. E somente com um saquinho, imagina, com um saquinho você faz um litro e pode servir toda a sua família. Ele já vem adoçado, você nem tem trabalho, nem tem trabalho, já vem adoçadozinho, é muito bom. É o sabor da fruta no saquinho. Produtos e qualidade, eu te pergunto. E aí eu mesmo te respondo, Maratá. Faz o seguinte, conheça a linha completa de produtos Maratá em maratá.com.br ou nas redes sociais, arroba Maratá Oficial. Maratá, esse sim é o melhor que há. Ó. Uh -uh. Esse aqui é todo meu, cabeça. Mas não esquenta não. Nem venha, eu já lhe dou logo isso. Tome, tome, pega esse para você, cabeça. Vá, vá, segura, segura, segura. Segura a cabeça, muito bom Maratá, o melhor que há Vamos que vamos Preste atenção, Magia, não é notícia repetida não É que outro ônibus foi assaltado nesse domingo, viu? E dessa vez ali no bairro do Canaã De novo Canaã Uma dupla armada fez um arrastão no coletivo E agiu de forma muito violenta Bem parecida com o casalzinho que agiu lá naquele que nós mostramos anteriormente. Segundo o relato das vítimas, era muita violência. Batista Filho, conta pra gente aqui, na tela do plantão. Dois ônibus assaltados em menos de uma hora aqui em Maceió. Isso na noite de domingo. Esse ônibus aqui faz a linha Benedito Bentes, Ponta Verde, passando pela Santa Luz, conforme vocês estão vendo aí na placa. O assalto foi... Uma coisa impressionante. Dois homens, os dois armados, subiram exatamente ali no Canaã. E o cobrador desconfiou que ele cismou com um rapaz que estava sentado lá no banco de trás, provavelmente acreditando que o cara era policial. É que eles estavam olhando muito para o rapaz. Então. O cobrador ficou assim, homem, isso é um assalto. Não demorou muito, o rapaz desceu. Mas foi só o rapaz descer que os dois deram voz de assalto. Pegaram relógio, dinheiro, celular. Isso foi muito rápido. Eles fizeram isso é, exatamente no Canaã. Eles pegaram ônibus um pouco antes. Mas naquele ponto no Canaã, é, um pouco antes de chegar naqueles famosos supermercados que tem ali, eles fizeram isso, deram voz de assalto. Foram rápidos e muito violentos. O cobrador me contou que eles gritavam muito, sempre de arma em punho. Rápidos e violentos, mesmo modos operandi lá do assalto anterior. E daqui, por falar em assalto, daqui a pouco vocês vão ver uma entrevista exclusiva com a policial militar que foi baleada durante um assalto em março desse ano. Ela conversou com a equipe do Sistema Opinião e já já ela está fazendo essa campanha, a família toda, os amigos, para a compra de duas próteses. E daqui a pouquinho a gente é, mostra para vocês a campanha que, inclusive, para quem não lembra, foi iniciada aqui, no nosso plantão Alagoas, viu? Foi iniciada aqui essa campanha. Já já uma entrevista exclusiva, porque agora eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que eu vou te fazer é simples, mas é muito importante. Olha só, como está a saúde da sua boca hoje? 
pá, pá. Pensou? Vou perguntar de novo. Como está a saúde da sua boca hoje? Deixa eu te falar, saúde bucal é coisa séria, viu gente? Muito séria. Por isso mesmo, hoje eu vou falar de uma grande, mas de uma maravilhosa oportunidade para você que está aí, tem um sorriso dos sonhos. Ô oh, Lauro, eu, eu sonho tanto em ter um sorriso maravilhoso. Não deixa eu te falar. A rede ortoestética está presente em Alagoas há mais de sete anos. E com unidades em Maceió, em Arapiraca. Em Palmeira dos Índios, olha que legal. Tem também em Rio Largo e Joaquim Gomes. E a Rede Ortoestética já instalou mais de 10 mil aparelhos por aqui. E tem uma oportunidade fantástica para deixar o seu sorriso ainda mais bonito. Ô Lauro, como é que pode ser? Você vai fazer o seguinte, você vai ligar agora mesmo para o número que está aí na sua tela. Lauro, e se eu quiser mandar um WhatsApp? Aí você faz o seguinte, você só manda essa frase, eu quero... Eu quero. O número, você quer? Cabeça 981722017. Pode mandar. Ah, eu tenho uma grande notícia para você. Você diz assim, eu quero. Aí alguém da equipe vai ligar para você e vai te explicar como fazer um check-up odontológico completo. Vai te explicar como instalar o seu aparelho no mesmo dia. Olha que bom. Ou fazer um implante dentário, prótese e clareamento dentário com condições especiais para esse mês de julho, viu? Não perca tempo não. Rede Ortoestética. Chegou a hora de sorrir. Aí chegou a hora de sorrir bonito. Diga, eu quero no número 981722017 e alguém vai entrar em contato com você, viu? Eu quero. Vai ter. A soldado da Polícia Militar de Alagoas, Jaiane Rose, baleada em um assalto ocorrido em Pernambuco em março deste ano, continua fazendo campanha para arrecadar dinheiro para adquirir duas próteses. Ela conversou com a equipe do Sistema Opinião e a gente acompanha agora. Lembrando, essa campanha começou aqui, no Plantão Alagoas. Na tela. Jaiane nasceu de novo. Ela é policial militar e trabalha em Maragogi, praia do estado de Alagoas. Em março deste ano, depois de um assalto na PS 70, ela sobreviveu a um tiro de espingarda calibre 12. Eu estava dormindo, estava vindo de uma prova, a gente tinha saído muito cedo, que a prova era pela manhã. E depois de passar por Maragogi, a gente pegou uma estrada que é um pouco esquisita, porque é... É a única, a única alternativa de caminho a ser feito para a minha cidade. E numa parte onde a estrada era um pouquinho ruim, a gente teve que reduzir. E lá a gente foi interceptado pelos assaltantes. É... E daí eu fui, logo em seguida, eles mandaram a gente descer. Os bandidos anunciaram o assalto e descobriram que Jaiane era PM. Eles olharam os documentos dela na bolsa. Um dos assaltantes estava com uma espingarda calibre 12. A força de um disparo desse tipo de arma pode ser fatal para a vítima. Vídeos de testes estão disponíveis na internet. Atingida, Jaiane perdeu dois dedos da mão esquerda. Os raios, que são as estruturas ósseas dentro da mão, também foram perdidos. Na mão direita foram duas falanges no dedo mínimo e duas no dedo anelar. Foi tudo muito rápido. Eu ainda estava um pouco atordoada porque estava acordando em pleno assalto. E daí, eu já, logo em seguida, eu já estava baleada e eles mandavam descer do carro. Meu esposo conseguiu é, me retirar dentro do carro e eles arrancaram com o carro e a gente ficou na beira da estrada esperando um socorro. A vítima ainda teve que ficar vários dias na UTI porque um estilhaço perfurou o pulmão esquerdo dela. Agora, enquanto a Polícia Civil tenta investigar o caso e encontrar os responsáveis, o tratamento dela deve continuar. Para isso, está arrecadando cerca de 7 mil reais via redes sociais para a compra das próteses para as mãos. O valor está em torno de 7 mil da prótese, mas a questão de passagem, viagem, estadia... E por isso que está sendo feita essa, essa campanha. Ó, oh, vocês perceberam a força do impacto daquela munição calibre 12? Esse vídeo ilustra muito bem. É um, um vídeo que foi tirado da internet. Olha só o estrago que faz a munição que atingiu 
aquela policial, a Jaiane. E nós estamos aqui reforçando. Olha só, Deus de misericórdia. E vi... Outro detalhe, hein? Vocês viram a distância em que o atirador estava do alvo, né? Isso aí foi só um disparo, só um tiro. Caramba, vou te contar um negócio. Isso é um, uma munição extremamente letal. E os bandidos que atiraram na policial militar estavam até mais próximos dela. Né? Bem mais próximos do que essa distância aqui que o atirador disse, meu Deus, é um impacto muito forte, é um estrago pesadíssimo. Então a gente está reforçando essa campanha no sentido de... de dá a essa policial um pouco mais de conforto, um pouco mais de tranquilidade nessa sua recuperação. A gente torce muito pela recuperação dela, o mais rápido possível, que ela consiga, ir, na mente dela, trabalhar melhor essa questão, porque se a mente não estiver legal, o corpo não funciona, não adianta. Então a gente pede a você também é, essa participação, venha junto com a gente, dando essa força a essa policial militar que quando sai de casa, sai para proteger a população, para proteger a minha família, a sua família. Agora deixa eu te falar uma coisa, neste mês frio e chuvoso, ah, nada melhor do que um café coringa bem quentinho para aquecer as nossas manhãs, não é verdade? Esquentar as nossas tardes e deixar as nossas noites muito, mas muito mais aconchegantes. Café coringa marca os seus bons e melhores momentos com o seu sabor forte e marcante. Ela aumenta as sensações e faz lembrar assim ó, de um abraço, mas aquele abraço caloroso. Um abraço apertado e especial de quem a gente ama, não é verdade? Então experimente os nossos vários tipos de cafés. Café Coringa, esse sim é forte e apaixonante como o povo nordestino. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Olha, daqui a pouco a gente vai mostrar... Uma blitz que aconteceu ali no conjunto do Zé Tenório, onde foram apreendidos veículos com documentação atrasada, inclusive motoristas foram flagrados sem habilitação. Dá só um trechinho aí da história, vai. A ordem do comando é o seguinte, é sufocar a criminalidade, principalmente coibir os inabilitados, as pessoas que pensarem em dirigir após consumir bebida alcoólica também serão autuados e enquadrados no crime de trânsito por embriaguez, ou seja, evitar ao máximo a questão da, da criminalidade e da irregularidade no trânsito. Já, já você vai ver essa história completa. Ó, oh, nós mostramos, no início do programa, a reclamação dos moradores lá do Graciliano Ramos e Vilagem Campestre, e nós pedimos informações à SMTT sobre o que ocorreu no local e recebemos a seguinte nota. A SMTT explicou que as mudanças no itinerário dos ônibus de, é, que atendem os conjuntos Graciliano Ramos e Vilagem Campestre vão aumentar o número de viagens dos coletivos, diminuindo a espera da população nos pontos de ônibus. As alterações foram feitas de acordo com o previsto no edital da licitação do transporte coletivo ocorrido em 2015. A SMTT informa ainda que as mudanças foram apresentadas às comunidades por meio dos líderes comunitários e de associações. De acordo com a superintendência, são previstos pelo menos 20 dias de teste do novo itinerário para que sejam feitas adequações, caso haja necessidade. Bom, e pela reclamação da população, já dá para perceber que há realmente a necessidade de adequações, porque a população está sofrendo, o povo está sofrendo com essas mudanças. Se é um, um, uma mudança já prevista no edital desde 2015, isso deveria estar sendo muito bem planejado, muito bem detalhado, para que agora não pegasse todo mundo de surpresa e provocasse aí essa manifestação que nós vimos. Mas está de toda sorte, está feita aí 
a explicação da SMTT. E uma briga de torcida terminou com passageiros e um ônibus em pânico e várias janelas depredradas ali na Avenida Menino Marcelo, na região da Serraria. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, todos os detalhes desse 